E vamos aí falar de mais assuntos. Vamos gerando assunto agora, vamos falar da tensão no Oriente Médio. Uh, ai, ai, ai. O presidente dos Estados Unidos, Joseph Robinet Biden, mais conhecido como Joe Biden, se reuniu emergencialmente com a sua equipe de segurança nacional. Agora que são 14 horas e 34 minutos, eu tenho que te dar essa notícia. Para tratar da situação no Oriente Médio. Israel está em estado de alerta máximo e contando os minutos para um ataque do Irã. A história mostra que em situações como essa, Israel faz ataques preventivos. No Irã tem uma geografia complicada para receber esse tipo de ataque. As tensões escalaram principalmente após a morte do chefe do Hamas, Ismail Ranier, em Teherã, capital do Irã, na última quarta-feira. A análise dos Estados Unidos é de que os ataques devem acontecerem, no máximo, nas próximas 24 horas. O G7, que é o grupo com os sete países mais ricos do mundo, divulgou nota na qual pede a redução das tensões. Já a Embaixada do Brasil em Beirute, região próxima ao conflito, e também o, o Líbano está para ser invadido, recomendou que os brasileiros deixem o país até o retorno à normalidade. Eu quero ouvir você, Diogo da Luz. Claro que a coisa é preocupante, ninguém gosta de guerra, realmente é, é, é lamentável a gente ver civis, crianças morrendo nessas horas, mas eu acredito cada vez mais que esse contra-ataque do Irã vai ser muito mais para iraniano ver do que qualquer outra coisa, como foi o outro que eles fizeram. Foi bastante intenso o ataque que eles fizeram com drones a Israel, coisa de um mês e meio, dois meses atrás, mas de efeito muito pequeno, não foi nada diferente de bombas atômicas e coisas que preocupam o mundo inteiro. Me parece que vai ser algo muito repetitivo, que mostre os drones saindo do Irã para que o seu povo veja que o o governo do Irã não admite qualquer ingerência no seu país e, satisfazendo o seu povo, eles já vão estar mais ou menos tranquilos nesse ambiente de guerra que sempre é muito ruim, né? João Belucci. Pois é, Capaz, o ambiente está tá bem quente lá no Oriente Médio. É importante lembrar que o Irã ele não, não é exatamente o, o povo árabe, né? ele é o povo persa né, de origem, mas em, depois da Revolução dos Ayatolás, né, eles tomaram conta, né, esse viés mais islâmico, e o país vive, vive uma ditadura... Terrível. Eu acho que como o Diogo colocou, vai ser igual aquele último ataque que eles fizeram, né? O, o domo de ferro vai conter. Agora, o, o que é importante dizer é que Israel está enf enfrentando muita, muita coisa ao mesmo tempo, né? O, o Joe Biden tem sido um tanto hesitante no apoio a Israel. Espero que caso o Donald Trump vença, seja mais incisivo no apoio a Israel, porque Israel luta pela sua sobrevivência, de alguma forma, pela sobrevivência da civilização ocidental, que vem sendo bastante atacada, inclusive internamente, a gente teve aqui na Avenida Paulista, recente, a instalação de um painel é, pró Hamas, né, com aquele papo do Rio ao Mar, que prega, na minha visão, uma extinção do Estado de Israel, que seria um crime, né? deveria o Ministério Público atuar. É, o Israel também tem internamente uma esquerda muito forte, que de alguma forma acaba sendo conivente com esse tipo de coisa contra o próprio Estado de Israel, que é um Estado bem pequeno, né? conta com, a, com, o, com o seu povo, né? que o seu povo acaba servindo ao exército, tem bastante tecnologia, agora tem inimigos que querem a sua destruição, como o próprio Hamas. E Israel andou muito bem ao eliminar um dos chefes do Hamas, que foi tratado é, como o chefe político do Hamas. Não, o chefe de um grupo terrorista é um terrorista. Então, matou um dos terroristas que, infelizmente, estava poucas horas antes ao lado do Geraldo Alckmin. Lamentável mais uma vez, viu, Capeço? Priscila Silveira, sua análise. Nesse sentido também, eu concordo com o João, porque... Quando a gente fala de ataque, mas não vai só... Eu, eu discordo do Diogo, porque eu não acho que vai ser só sazonal, não acho que vai ser só local, porque acaba afetando também a nossa economia, acaba afetando os Estados Unidos, acaba afetando a Rússia, acaba afetando outros países que estão em conjunto, tanto com Israel e com o Irã. Então, nesse sentido, eu acho que acaba... Sim, lógico que é centralizado, é localizado, mas acaba atingindo outros países e afetando Brasil. Inclusive, a outras embaixadas pediram para as pessoas saírem do Líbano já aguardando que haja, então, é, esse revide. Ou seja, 
está para explodir e acaba afetando a gente sim. Não acho que vai ser só uma localidade, não. Porque, veja, aumenta petróleo, isso a gente já está vendo, inclusive, com o que está acontecendo, isso reverbera também com o que está acontecendo no Japão, a bolsa explodindo. Então, nesse sentido, eu discordo um pouco do Diogo, eu acho que vai acabar afetando a gente sim. É claro que a gente espera, evidentemente, que haja paz, mas ali é um pouco mais complicado, porque isso vem dos primórdios e é mais difícil da gente tentar amenizar essa guerra. Guilherme Mendes. É a consequência da ação desastrosa do Benjamin Netanyahu, que para se manter no poder e, e manter minimamente a sua popularidade, até porque ele sabe que é acabada a guerra, a chance dele ir para a cadeia é enorme, ele vem... Há controvérsias ele vem, contra isso. Ele vem é, levando o seu projeto pessoal de defesa do seu mandato é, em detrimento do próprio povo de Israel. O que aconteceu do ataque e morte do líder do Hamas, é, é, a, a par de discutir ou não como o João aqui colocou, se é um líder terrorista, se é um grupo político, o fato é o seguinte, havia uma, uma via de negociação aberta, estava-se muito perto de se assinar um cessar-fogo. Na medida em que você abre a via de negociação e o próprio, a própria autoridade Qatari, que, que era a responsável por essa mediação, dias depois você vai e mata o seu interlocutor, me parece que é um recado muito claro de que não se quer ter acordo. Não é? E esse foi o posicionamento do líder do Qatar e esse foi o posicionamento do Anthony Blink quando disse, olha, não sabíamos, não temos a menor ideia do que aconteceu. O mas, fato mas, é que isso mas, surpreendeu a todos. Guilherme, só um pedem uma parte. Só Guilherme. Guilherme. Diga lá. Como que você me fala que o um ataque a um líder militar do Hamas, que até hoje mantém um monte de reféns escondidos em condições claramente muito ruins, que atacar um líder militar que causou tudo isso seja uma coisa não de guerra. Mas é a coisa mais certa a fazer é atacar os líderes militares. Eles são os maiores responsáveis por essa tragédia, pela invasão no 7 de outubro contra Israel, que foi isso que deu origem à guerra. Não tem sentido passar pano para essa gente. Mas ninguém está passando e... pano. Mas você esqueceu a questão, de mencionar a questão toda, esse fato fundamental. A melhor, não, o fato fundamental e o que vai colocar fim a esse conflito é um acordo. Porque já está muito claro que ataque de parte a parte só vai aumentar e maximizar os participantes. Como você faz isso. acordo com hoje, alguém que fala, eu vou hoje, invadir a sua casa e destruir hoje, a sua família hoje, e até as paredes da isso sua tá casa? Isso está feito. Uh, oh, Diogo, isso acontece numa situação de guerra. As guerras não podem ser levadas ao fim até o extermínio de todos os seus inimigos. Não, não, Para isso não. existem os consensos. Não, é estatuto e o que, do e o que Hamas. Acontece? E o que acontece? É estatuto do Hamas acabar uh, com os israelenses... E com Israel, acabar com os judeus do mundo, está no estatuto do Hamas. Perfeito. Então, no, no seu entender, a, a política de extermínio do Hamas pode atingir outros países, como é o caso de, de, de trazer para o conflito Líbano, trazer para o conflito Irã. A gente o só está mais Primeiro, também. primeiro, primeiro é um país claramente tá... envolvido nessa guerra, e escondendo bandidos assassinos e ainda dando dinheiro e recursos militares para essas pessoas atacarem povo civil, essa é a realidade. E o ataque feito no Irã foi contra um militar do Hamas que não deveria estar lá se o Irã realmente respeitasse os direitos humanos e não respeita absolutamente nada, nem com o seu povo. Sim, é, eu, eu tenho muito... Muito bem, o João Belucci quer falar Fala, também e depois rapidamente para a gente mudar de assunto para não ficar só no mesmo assunto. João Belucci quer falar? Eu só falar que réplica, eu acho... ó. Eu só falar que rapidinho depois que o Guilherme eu... responde. Rapidinho que eu acho que o Israel pode, pode deve escalar a guerra, inclusive em alguns termos contra o Irã, contra o Catar, porque são financiadores do Hamas, do Hezbollah. Então para você enfrentar esses líderes, você tem que enfrentar os financiadores. E eu, te, eu vejo com maus olhos, acho que a guerra vai escalar mesmo e não acredito que o Netanyahu vá para a cadeia, nada disso, porque depois... É uma grande, um grande julgamento internacional, dificilmente vai dar alguma coisa, ele vai para a cadeia, ainda mais com a força dele e dos Estados Unidos ao lado dele. Não, Muito não, bem. ele vai para a cadeia por, contas, por, por, por questões internas, corrupção, não tem nada a ver com a guerra, não. A questão da guerra é uma outra questão. O que, o que, ele já está o que, condenado, já está, está aguardando só a cumprimento, o, 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 deixar o mandato para executar a nossa pena. Vamos fazer uma análise rápida aqui sobre esse tabuleiro da guerra no Oriente Médio. O Recep Erdogan, que é o presidente da Turquia ameaçou invadir Israel com o seu exército. A gente sabe que a Turquia tem o segundo maior exército, o segundo maior e mais poderoso exército da OTAN. Né? E ele tem aviões a, a, de, de, a, altamente avançados. Porém, essa manobra de invasão de Israel é completamente inviável. Israel, de longe, tem a força aérea mais avançada do Oriente Médio, uma das melhores do mundo, e 
a Turquia teria que passar por todo o território da Síria, que é um território plano e favorecido ainda Israel pela presença nas colinas de Golã, que poderia atacar e dizimar o exército turco antes que ele chegasse à fronteira israelense. O problema, porém, se encontra em que o Irã, embora tenha uma marinha velha e uma força aérea defasada, tem o mais moderno arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio. E, ao contrário do Diogo Dalouso, eu não tenho tanta certeza de que esse ataque agora será um ataque simplesmente para demonstração interna. Há o risco, sim, de uma escalada maior. Os Estados Unidos já deslocaram o, o porta-aviões de Gerald Ford, que é o maior do mundo, para a região. E aviões caça Su-35 russos estão posando um atrás do outro no Irã. Então, é uma guerra que pode, através dos proxies, o Hamas também está lançando foguetes, Hezbollah já esvaziou o norte de Israel, a cidade de Shiriak Simoná, muitos já se deslocaram para Tel Aviv, o que é perigoso porque é uma concentração de população. É uma, naquele local, para um ataque de míssel, é algo muito possível. E o, o, o Irã tem condições de esgotar as defesas antiaéreas de Israel. É um momento em que o mundo precisa ter, pensar com calma. É uma guerra extremamente perigosa e que matará milhões de pessoas, não apenas milhares desta vez. Hoje, os mísseis estão substituindo as aeronaves e os porta-aviões do passado. É, uma, é muito triste tudo isso e lembrar que aconteceu, não podemos esquecer, no dia 7 de outubro do ano passado, com o um ataque terrorista do Hamas. Eu estive em Israel, visitei ali os kibbutz, eh, que for, os kibbutzins que foram atacados, fui aos hospitais e vi realmente foi um ataque covarde, um ataque injustificado que mirou a população civil. Lamentável. Vamos aguardar para ver quais são os desdobramentos, mas tudo indica que estamos próximos como nunca estivemos antes, desde 1962, quando teve a crise dos mísseis de Cuba, de uma guerra em larga escala maior do que a guerra da Rússia com a Ucrânia, tendo a OTAN por trás.